ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் எயிட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் யூனிட் எயிட்ல நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சோசரி அண்ட் ரிலேட்டட் ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்காக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்மளோட ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல டோட்டலாக இப்போதைக்கு ஒரு சிக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்க இதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணாலுமே கூட கம்ப்ளீட்டான டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு டெஸ்ட் செவனுக்கு ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் டெஸ்ட் செவன் வந்து பிப்ரவரி டூ அன்னைக்கு இருக்கு ஸோ இந்த டெஸ்ட் செவனுக்கு ஸ்கூல் புக்லேருந்து என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றத டெஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன் என்னென்ன ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன லெசன்ஸ் படிக்கணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும்னு கொடுத்துருந்தேன் அதை தாண்டி இதுக்கு நம்ம என்ன படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் தென் ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிஷ் நோட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதை தாண்டி நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வெப்சைட்டில் இருக்காது தென் அதை தாண்டி போனோம்னா கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் புக் அதுக்கப்புறமா ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிஷ் நோட்டில் இருக்கிறது தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டிஸ்கவரிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து டெஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் என்ன படிக்கணுன்றது நான் லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன் பிளஸ் பாலிசி நோட்டை நான் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் அதில் கொடுத்துட்டேன் ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பாலிசி நோட்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்னலாம் நியூஸில் வந்துச்சு அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோடது வந்து நான் வீடியோஸ் போடுறேன் இல்லையா ஜனவரி மந்த்லேருந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கலாஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் இது வந்து இந்த வருஷம் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ரெண்டு விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒரு ஏழு இடத்துல ஆர்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல செவன் பிளேசஸ்ல பண்ணாங்க அந்த ஏழு பிளேஸ்ல என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம கிட்ட இப்போ தெளிவாக இருக்கு ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இயர் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் இல்லையா ஸோ இந்த இயருக்காக மொத்தம் எயிட் பிளேசஸ்ல எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே அந்த எயிட் பிளேசஸை பற்றின அந்த எக்ஸ்கவேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நியூஸ் பேப்பரில் அப்பியர் ஆச்சு அந்த மாதிரி அப்பேரான விஷயங்களை நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் ஒன்று டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன் பிளேஸில் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் என்ன மேஜராக கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த எயிட் பிளேசஸில் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண போகிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தென் அடுத்தது இந்த எயிட் பிளேசஸ் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நமக்கு எப்போ தெரிய வரும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஆர்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிசி நோட் அது மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் நமக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் என்னென்ன முக்கியமாக கண்டுபிடிச்சாங்கன்றது அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஃபைன் ஸோ ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன் சைட்ஸில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அந்த எயிட் சைட்ஸ் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்பயே ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கலாஜிக்கல் சைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டை படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த ரிவர் கிட்டே இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் சரியா சரி அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு சொல்கிறீங்களே எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே என்னோட ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பிவேக்யூஸ் புக் இந்த புக் வந்து நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதில் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டாபிக் வைஸாக இதில் நான் வந்து
சோ அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் 2022 ல எக்ஸ்கேவேட் பண்ண அந்த செவன் சைட்ஸ் இருக்குல அதோட பிளேஸ் எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு 23 ல எக்ஸ்கேவேட் பண்ண அந்த இது இருக்குல அது எந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்றத நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் சரி 2022 ல எக்ஸ்கேவேட் பண்ண பிளேसेसல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எதுனா கீழடி ஓகே சோ கீழடி வந்து பார்த்தீன்னா 2015 ல இருந்தே நம்ம எக்ஸ்கேவேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ எயித்து ஃபேஸ் எக்ஸ்கேஷன் பண்ணாங்க இப்போ கரெக்டாக நைன்த் ஃபேஸ் எக்ஸ்கேஷன் அங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க கீழடியில் சரியா ஸோ கீழடி அப்படிங்கும்போது கீழடி மட்டும் கிடையாது கீழடி அகலம் அகரம் மணலூர் அப்புறம் கொந்தகை கீழடி அகரம் மணலூர் கொந்தகை அப்படின்ற இந்த ஒரு கீழடி சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேசஸ் இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த எக்ஸ்கேஷன் பண்றாங்க மொத்தமா சேர்த்து நம்ம வந்து கீழடி எக்ஸ்கேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எல்லாமே வந்து சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு ஸோ கீழடி பத்தி நமக்கு தெரியும் இது வந்து ரிவர் வைகை ரி வைகை ரிவரோட பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் இங்க கிடைச்ச பொருட்களை வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது சங்கம் ஏஜோடைய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க கிடைச்ச பொருட்களை வச்சு பார்க்கும் போது சங்கம் ஏஜோடைய காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பின்னாடி போய் பின்னாடி போய் பின்னாடி போய் பின்னாடி போய் ரீசெண்டா கிடைச்ச பொருட்களை வச்சு இதோட ஏஜ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே பிகாஸ் அங்க கிடைச்ச பொருட்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சங்கம் ஏஜோட காலகட்டத்தை பின்னாடி இருந்து புஷ்பேக் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது மூலியமா எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசியிலே வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் தமிழகத்துல இருந்ததுக்கான சான்றுகள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி மூலியமா சோ இது மூலியமா இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷன் அப்புறமா வந்து ஒரு செகண்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படின்றது நிறைய பிளேசஸ்ல இந்தியாவில் இருந்திருக்கும் செகண்ட் அர்பனைசேஷன் அதுல கீழடியும் ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் வேர் செகண்ட் அர்பனைசேஷன் டுக் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசியில இருந்தே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே சோ கீழடி பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஓகே சோ குரூப் ஒன் அஸ் வெல் அஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகுற மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலா ஒரு நோட்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் இந்த நோட்ஸ் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் அதை கொடுத்துருக்கேன் அந்த நோட்ஸ் ஓகே ஸோ கீழடி பத்தி அதுக்கப்புறம் கீழடி மியூசியம் பத்தி அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஒன்னு கீழடி செகண்ட் பிளேஸ் ஓகே ரெண்டாவது பிளேஸ் எதை எடுத்துக்கலாம்னா மயிலாடும் பாறை ஓகே ஸோ மயிலாடும் பாறை அப்படிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகேவா சார் இந்த இடத்தோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல அயன் பொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைச்சிருக்கு அதுல ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான என்ன என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபுல் லென்த் அயன் என்ன சொல்ற ஒரு அயன் ஸ்வாட் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஃபுல் லென்த் அயன் ஸ்வாடு ஓகே அதாவது முழு நீளம் உடைய ஒரு அயன் ஸ்வாடு வந்து கத்தி வந்து அங்கே கிடைச்சிருக்கு மயிலாடும் பாறையில சரியா இது என்ன அவ்வளவு சிக்னிபிகண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட அது காலகட்டம் வந்து என்னன்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ பிசி ஓகே டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ பிசி விச் மீன்ஸ் இப்போ கரண்ட் இயர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே இதோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மயிலாடும் பாறையில இந்த அயன் ஸ்வாட் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதாவது இங்க இந்த அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வரைக்கும் தமிழகத்துல இந்த அயன் ஏஜ் அப்படின்றது ஆயிரத்தி ஐநூறு பிசி தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதே இந்தியால மற்ற இடங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த அயன் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்திலே அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சது மத்த இடங்கள்ல இப்ப தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசியில தான் அந்த பீரியட சேர்ந்தது தான் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு சோ அதனால வந்து நிறைய பேர் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அயன் ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ற மாதிரி லிட்ரேச்சர்ல சொல்லியிருக்காங்க லிட்ரரி எவிடென்சஸ் இருக்கு பட் ஆர்கலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த மயிலாடும் பாறையில இந்த அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிச்சு சோ இது மூலயமா தமிழகத்திலையும் அந்த அயன் ஏஜ் அப்படின்றது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஓகேவா சோ அதனால இது வந்து ஒரு சிக்னிபிகண்டான
கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கத்துலன்னு வச்சுக்கலாம் சேலம் சேலம்ல வந்து கஞ்சமலை அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு ஸோ அந்த மலையில வந்து அயன் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால அயன் டெபாசிட்ஸ் அதிகமா இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல கண்டிப்பா அயன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிடைக்க சான்சஸ் அதிகம் தான் ஓகேவா ஸோ அது அதனாலயும் இங்க கிடைச்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா இங்க அயன் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு இருக்கு இருந்தும் ஏன் நமக்கு இன்னும் அயன் வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸ்ல கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டினா ரொம்ப வருஷமா இருந்துச்சு பட் இப்ப அதுக்கு அதுக்கான விலை கிடைச்சிருச்சு சரியா இது மயிலாடும் பாரு இது டூ தௌசண்ட் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நமக்கு தெரியும் இது ராஜராஜ சோழனுடைய பையன் ராஜேந்திர சோழனுடைய கேபிட்டலா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் பிசியில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு சோழர்களோட தலைநகரமா அது இருந்ததா சொல்றாங்க இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் இருக்கு இல்லையா அந்த கோயிலுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி மாளிகை மேடு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல மாளிகை மேடு அப்படின்ற இடத்துல ஒரு பழங்கால பேலஸோட ரிமைன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே அது வந்து என்ன பேலஸா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அது வந்து இந்த மாதிரி இந்த சோழர்களுடைய பேலஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோழர்கள் வாழ்வதற்காக பயன்படுத்தின ஒரு பேலஸா இருக்கலாம் ஒரு லிவிங் பேலஸா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரியா சோ இது எங்க கிடைச்சிருக்கு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலுக்கு பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி மாளிகை மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த பேலஸோட ரிமைன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு சரியா வாய்க்கால் போன்ற அமைப்பு வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பிரிக் சேனல் சோ தட் இஸ் வந்து ஒரு வாய்க்கால் வாய்க்கால் போன்ற ஒரு அமைப்பு அஹ் இருந்ததுக்கான சான்று வந்து இப்ப ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துச்சு சரியா அது வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ அகேன் பாருங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம்ன்றது எங்க இருக்கு அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு இது ராஜேந்திர சோழாவுடைய கேபிட்டல் சிட்டி இந்த இடத்துல எக்ஸ்கேஷன் பண்ற அந்த இடத்துக்கு பேரு மாளிகை மேடு அந்த இடத்துல ஒரு சோழா சோழர்கள் வாழ்ந்த ஒரு ரெசிடென்சியல் பேலஸ் இருந்ததுக்கான அஹ் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாங்க அதோட ரிமைன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு நான் கூட போய் பாத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல சரிங்களா சோ ரீசெண்டா ஒரு வாய்க்கால் போன்ற அமைப்பு அங்க கிடைச்சிருக்கு ஓகே அடுத்த இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்த பிளேஸ் பேரு வெம்பக்கோட்டை இது வந்து இங்க இருக்குனா விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு வெம்பக்கோட்டை ஓகே இதுலயும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணாங்க அப்பதான் அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல அதுக்கான எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல பண்ணதோட நிறுத்திட்டாங்க ஓகேவா சோ ஒரே ஒரு பேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் தான் அவங்க பண்ணாங்க சார் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா விருதுநகர்ல வைப்பார் அப்படின்ற ரிவர் பேங்க்ல இது இருக்கு சோ ரிவர் எந்த ரிவர் பேங்க்ன்றதுனா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க சரியா சோ வைப்பார் ரிவர் பேங்க்ல இது இருக்கு இந்த வெம்பக்காடு வெம்பக்கோட்டை அப்படின்ற இடத்துல எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்றாங்க அந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு பேரு மேட்டுக்காடு அப்படின்னு சொல்றாங்க மேட்டுக்காடு மேட்டுக்காடுன்னு சொல்றாங்க இல்ல உச்சி மேடு மேட்டுக்காடு இல்ல உச்சி மேடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல கிடைச்ச பொருட்கள் எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்ல இருந்து மிடிவல் பீரியட் வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்ல இருந்து மிடிவல் பீரியட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அங்க கிடைச்சிருக்கு பட் ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான பொருள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடைக்கல சோ யூஸ்வலா இந்த மாதிரி இடத்துல கிடைக்கக்கூடியது எல்லாம் தான் இங்க கிடைச்சிருக்கே தவிர ரொம்ப சிக்னிபிகண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல சரியா சோ ஃப்ரம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டு மிடிவல் பீரியட் சேர்ந்த பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இந்த வெம்பக்கோட்டைங்கிறது வைப்பார் ரிவர் பேங்க்ல இருக்கு அந்த இடத்துல எக்ஸ்கவேஷன் பண்ற அந்த இடத்துக்கு பேரு மேட்டுக்காடு இல்லைன்னா உச்சி மேடு ஓகேங்களா சோ வெம்பக்கோட்டை நெக்ஸ்ட் அடுத்தது தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலை இதுவும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணாங்க பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல இங்க கண்டினியூ பண்ணல ஒரு சீசன் தான் ஒரு சீசன் தான் பண்ணாங்க 
சரி பெரும்பாலையில இந்த நாகவதி அப்படின்ற ரிவர் பேங்க்ல இது இருக்கு நாகவதி ரிவர் சதகம் சதகம் ஓகே கொங்கு மண்டல சதக்கம் அப்படின்ற ஒரு பதிமூணாவது நூற்றாண்டு சேர்ந்த ஒரு நூல் இருக்கு அந்த நூலை எழுதுனவர் வந்து கார்மேக கவிராயர் கார்மேக கவிராயர் கார்மேக கவிராயர் அப்படின்றவர் தான் அதை எழுதியிருக்காரு அந்த நூல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கொங்கு நாட்டினுடைய நார்த் பவுண்டரி வந்து இந்த பெரும்பாலை அப்படின்ற ஒரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த லிட்ரேச்சர்ல எழுதியிருக்காங்க கோயம்புத்தூர் ஈரோடு தருமபுரி சேலம் அதெல்லாம் சேர்ந்த அந்த ரீஜன் தான் கொங்கு ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கொங்கு ரீஜனுடைய நார்த் அண்ட் பவுண்டரி இந்த பெரும்பாலை அப்படின்ற இடம் தான் அப்படின்னு பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல கொங்கு மண்டல சதக்கம் அப்படின்ற நூல் எழுதின கார்மேக கவிராயர் அப்படின்றவர் குறிப்பிட்டு இருக்காரு சரியா பெரும்பாலை நாகவதி ரிவர் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல மட்டும் எக்ஸ்கேஷன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீல பண்ணல ஒரு சேஷன் தான் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பாக்குற இடம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி டூல இருக்கிற பிளேசஸ் டுவெண்ட்டி டூல இன்னும் கொஞ்சம் பிளேசஸ் இருக்கு நான் அவங்களுக்கு லாஸ்டா கம்பேர் பண்ணி சொல்றப்ப நான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் பிளேசஸ் தென் டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆன பிளேசஸ் என்னென்ன ட்வெண்ட்டி த்ரீல பாத்தோம்னா கீழடி கீழடி அகெயின் நைன்த் ஃபேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் ட்வெண்ட்டி த்ரீல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரமும் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தேர்ட் ஃபேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் அப்படின்றது பண்ணிட்டு இருக்காங்க தென் வெம்பக்கோட்டை ஸோ வெம்பக்கோட்டையும் இப்போ செகண்ட் ஃபேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பாக் எந்த இடம் பார்க்கலாம் துலுக்கர்பட்டி திருநெல்வேலியில இருக்கிற துலுக்கர்பட்டி சரிங்களா <laughs> துல்கர்பட்டி அப்படின்றது வந்து இங்க எக்ஸ்கவேட் பண்ணாங்கல்ல அந்த இடம் வந்து ஒரு ஹேபிடேஷன் சைட் தான் அதாவது மக்கள் மனிதர்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் அந்த காலத்துல இது வந்து அயன் ஏஜ சேர்ந்த ஒரு இடம் அயன் ஏஜ சேர்ந்த ஒரு ஹேபிடேஷன் சைட் சரியா இந்த இடத்துல சிக்னிபிகண்டா ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பலாம் சிக்னிபிகண்ட் இல்ல ஒரு பானையோட ரிமைனிங் கிடைச்சிருக்கு ஒரு பானை உடஞ்ச மாதிரி ஒரு பானை கிடைச்சிருக்கு அதுல வந்து புலி அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து எழுதி இருந்துச்சு புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு சில பானைகளும் கிடைச்சிருக்கு அதுல வந்து முழுசா இல்ல ஆஹ் ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூ வீர அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கிடையாது கூ வீர ஒரு வீரனா இருந்திருக்கலாம் அது கூ வீர அப்படின்றது இருக்கு இன்னொரு பானையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 
முதல் <laughs> ஓகே அதான் ஒரு டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு மேலே பழமையான ஒரு இடம்ன்றதுனால இது என்ன நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அப்பையிலேருந்து அங்கே எழுத்தறிவு இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருந்திருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த தொழுக்கர் பட்டின்ற இடத்துல ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போதும் தொழுக்கர் பட்டி பற்றி தொழுக்கர் பட்டியில் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல செகண்ட் பிளேஸ் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் கிடைச்சது தான் இந்த புள்ளி இந்த இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலை உருவம் வந்து வெம்பக்கோட்டையில கிடைச்சிருந்துச்சு அது ஒரு சிக்னிபிகண்டா இருந்துச்சு பண்ணிக்கோங்க வெம்பக்கோட்டை பண்றாங்க <laughs> இதுல இந்த வருஷம் நியூஸ் பேப்பர்ல அப்பியர் ஆன நியூஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் அந்த பிளேஸ்ல ஒரு செல்ட் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது லைக் இது வந்து ஒரு ஸ்டோனா இருக்கலாம் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோன் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஒரு டூலா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு வெப்பனா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தருமபுரி மாவட்டத்துல இருக்கு வேற எதுவும் அதுல சிக்னிபிகண்டா எதுவும் கிடையாது அடுத்த பிளேஸ் வந்து புதுக்கோட்டையில இருக்கிற புதுக்கோட்டையில இருக்கிற பொற்பனை கோட்டை பொற்பனை கோட்டையும் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல தான் பஸ்ட் பேஸ் எக்ஸ்கவேஷன் பண்றாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீக்கு முன்னாடியில இருந்து நம்ம பொற்பனை கோட்டை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பொற்பனை கோட்டையில அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா லிடார் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் பயன்படுத்தி லிடார் அப்படின்றது ஒரு ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட் என்னது ஒரு இடத்தை தொடாம அந்த இடத்தை பத்தி படிக்கிறதா ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த பொற்பனை கோட்டையில முன்னாடி வந்து ஸ்டடிஸ் பண்ணாங்க அந்த ஸ்டடிஸ்ல நமக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா அந்த பிளேஸ்ல ஒரு சங்கம் ஏஜ சேர்ந்த ஒரு போர் ஒரு கோட்டை இருக்குன்றது நமக்கு தெரிய வந்துச்சு சங்கம் ஏஜ் போர்ட் போர்ட் இருக்குன்றத எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க லிடார் அப்படின்ற இந்த ரிமோட் சென்சிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க லிடார் அப்படின்னா லைட் டிடெக்டிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அங்க ஒரு சங்க கால போர்ட் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க லிடார்ட் யூஸ் பண்ணி அங்க வந்து சங்க மீன்ஸ் போர்ட் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து 
ஒரு கோல்டு ஸ்டட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு நோ ஸ்டட் அப்படின்னு நோ ஸ்டட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு தங்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சென்ச்சுரியை சேர்ந்த ஒரு மெமோரியல் ஸ்டோன் ஸோ இறந்தவங்களுக்கு மேல வைப்பாங்க இல்லையா ஸ்டோன் இறந்தவங்களுக்காக வைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மெமோரியல் ஸ்டோன் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் சென்ச்சுரி சேர்ந்த ஒரு மெமோரியல் ஸ்டோன் கிடைச்சிருக்கு கோல்டு ஸ்டட் கிடைச்சிருக்கு இந்த கோல்டு ஸ்டட் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சங்க காலத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து அணிகிற மாதிரி இருக்காமா ஸோ அதனால இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் இட் பிலாங்ஸ் டு சங்க மேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரியா ஸோ இங்க சங்க கால கோட்டை கிடைச்சிருக்கு சங்க காலத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்களும் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க இங்க மட்டும்தான் லிடார் அப்படின்ற டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பொற்பனை கோட்டை பட்டரி பெரும்புதூரின் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல எதுவுமே வரல இங்க இது கண்டுபிடிச்சாங்கன்றத எதுவுமே வரல அதே மாதிரி கீழ்நாமலி திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் இதுவும் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அவ்வளவா வரல மீது எல்லா பிளேசஸுமே ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் இந்த கீழ்நாமலி பட்டரி பெரும்போது இதெல்லாம் வரல இதெல்லாம் வந்து இந்த வருஷத்தோட ஆர்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிசி நோட் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுல இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கிறது அதுல போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் சரியா அடுத்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல நான் இன்னும் ஒன்னு ஒன்று சொல்லாம விட்டுட்டேன் கீழடியும் சிவகலையும் நான் சொல்ல ஓகே கீழடி நான் சொல்லிட்டேன் சரியா பிளீஸ் அது கீழே பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து நான் டெஸ்ட் சீரீஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது பார்த்துக்கோங்க சிவகலை பட்டு நான் இன்னொரு கிளாஸ் சொல்லிடுறேன் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிலிம்ஸ் பிலிம்ஸும் சரி மெயின்ஸ்லயுமே கேட்கலாம் இதை பத்தி பொருணை சிவிலைசேஷன் பத்தி பொருணை அதாவது தாமிரபர் ரிவர் தான் வந்து பொருணை ரிவர் தன் பெருணை ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன் பொருணை ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா தாமிரபரணி ரிவர் ஸோ இந்த ரிவர் கரை ஓரமா இருந்த அந்த சிவிலைசேஷன் பேர் தான் பொருணை சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த பொருணை சிவிலைசேஷன்ல எக்ஸ்பிளைட் பண்ண முக்கியமான பிளேசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் பிளேஸ் வந்து சிவகலை சிவகலைங்கிறது எங்க இருக்குன்னா தூத்துக்குடியில இருக்கு சிவகலை இந்த சிவகலையில ரொம்ப முக்கியமா கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு பானை கிடைச்சது அந்த பானையில கொஞ்சம் அரிசி வந்து கிடைச்சது அந்த அரிசியோட ஏஜ் என்னன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தௗசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் பிசின்னு தெரிய வந்திருக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிப்டி ஃபைவ் பிசி அதாவது கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் பிசி மூவாயிரத்தி இரநூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகள் பழமையான அந்த அரிசி வந்து இங்க கிடைச்சிருக்கு சிவகலை அப்படின்ற இடத்துல இதுதான் அங்க கிடைச்ச ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான ஒரு விஷயம் சிவகலை அதுக்கப்புறம் இதே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதிச்சநல்லூர் ஆதிச்சநல்லூர் பத்தி சொல்லணும்னா நம்மளுடைய லெவன்த் ஹிஸ்டரி புக்லயே இதை பத்தி டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாங்க அதுல பாருங்க வேற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் ஆதிச்சநல்லூர் தான் இந்தியாலயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா இங்க ஆதிச்சநல்லூர் தான் பண்ணதா சொல்றாங்க ஆண்ட்ரி ஜகார் அப்படின்றவர் தான் இங்கே எக்ஸ்கேஷன் பண்ணியிருப்பாரு பண்ண அந்த எக்ஸ்கேஷன் பண்ண பொருள் எல்லாம் பெர்லின் மியூசியம்ல கொண்டு போய் வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லெவன்த் ஹிஸ்டரி புக்ல அதை பத்தி படிங்க இருக்கலாம் சரியா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்றேன் ஆதிச்சநல்லூர்ல தான் இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சைட் மியூசியம் வந்து கட்டுறாங்க இதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணது சரியா ஸ்டேட்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சைட் மியூசியம் ஒரு ஆர்கலஜிக்கல் சைட்லயே ஒரு ஆன்சைட் மியூசியம் கட்டுறது எங்க அப்படின்னா பாண்டிய <laughs> 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 துறைமுக நகரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கோர்கை இல்லையா ஓகே சோ அந்த கோர்கையில வந்து எக்ஸ்கவேஷன் அண்டர் வாட்டர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இனிமேதான் இன்னும் பண்ணல 
அடுத்தது இந்த மாதிரி இந்த சிவகாலை ஆதிச்சநல்லூர் கோக்கை இங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை இந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி கிடைச்ச பொருட்களை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக பொருளை மியூசியம் அப்படின்னு ஒன்று கட்டிட்டு இருக்காங்க சிவகலை கொர்க்கை ஆதிச்சநல்லூர் சிவகலை கொர்க்கை ஆதிச்சநல்லூர் இந்த மூணு இடத்துல கிடைச்ச பொருட்கள் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக பொருளை மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே கட்டுறாங்க திருநெல்வேலியில் கட்டுறாங்க திருநெல்வேலி ஓகே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பொருளை சொல்லிஷன் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இந்த ஏரியாஸ்குள்ளே வருது பொருளை சிவிலிசேஷனும் வந்து மெயின்ஸ்க்கு எழுதுற மாதிரி மெயின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ற மாதிரி யாருமே பாக்க மாட்டேங்க